Скажите, пожалуйста, вот я как отвечающий сегодня за подводное царство, хотел бы вот узнать, вы знаете, что у вас там под водой в порту творится? Вы как бы выясняете эти процессы? А, не в всех местах, конечно, потому что порт большой, но Даугаве, я бы сказал, да. Но, конечно, не все знают. Там русло недавно чистили вот, на Даугаве. На Даугаве русло чистили, и, и там а, все время не только чистим, а углубляем. Да. Да, и тогда мы тоже а, и, и мины найдем, нашли mm -hmm. так, там, и, и всякие какие-то части да. судна и так далее. Так что не могу сказать, что да, потому что глубина все-таки до 17 метров, да, mm -hmm. это не просто так, да. И видимость Даугавы, как знаешь, там никакая, да. Но находим, находим. Давайте сейчас посмотрим, что же мы нашли. В водоеме в Балдырайском. Как правило, большой субботник в нашей стране, или лелоталка, как ее еще называют, проводится в основном на суше. Мы же на этот раз решили выяснить, насколько замусорены наши водоемы. В качестве экспериментального места выбрали Балдырайский карьер. Недавно он стал природоохранным объектом. Мы – это программа «Личное дело» и группа энтузиастов подводного плавания, среди которых предприниматели, студенты, гид и проект-менеджер. Быстрая подготовка к погружению, и вот мы на дне. То, что открывается взору, можно классифицировать как экологическое преступление. Дно устлано старыми покрышками, которые в некоторых местах лежат в несколько слоев. Шины, начиная от огромных для погрузчиков и грузовиков, заканчивая мелкими для легковушек. А вот и мертвый окунь. Яркое свидетельство нездоровой экологии. О, покрышки. Здесь их полно. Это наш сегодняшний типичный улов. Все дно замусорено покрышками. В кустах нашел покрышку. Забавно, она даже плавает. Обычно они тонут, а это плавает. Неожиданно водолаз Артис Аболинч наткнулся под водой на какой-то огромный стальной предмет с колесиками. Только что здесь на дне мы нашли большой мусорный контейнер из нержавеющей стали, в который мы все обычно выбрасываем мусор. Он сейчас закрыт, и мы не знаем, что в нем находится. То ли труп, то ли два. Операции по подъему мусорника со дна водоема с берега руководит Сергей Семенов, глава дайв-клуба. У него большой опыт в этом деле. Однажды поднимал даже автомобиль. Вот пузыри, еще, еще, еще чуть-чуть. Видишь, пузыри выдыхаемые, прямо над пузырями падают. Арсений, ты же силач. Заторди ты его от грунта, этот контейнер. Сейчас мы мусорный контейнер прикрепили к подъемному парашюту и оторвали его от грунта. Сейчас мы его попробуем вытащить. Прицепим к машине. Вот он момент истины. Момент истины. Объект показался над водой. Судя по маркировке, он принадлежит немецкой компании «Нелсон». Теперь на Балдырайском карьере будет свой мусорный контейнер. И людям Не, на самом деле, если мы его вытащим, мы его поставим. Да, и туда поставим мусор. Да. Я надеюсь, что все будут туда скидывать мусор. Да. Вместо карьера. Вместо карьера. Да. Это просто удивительно, все-таки, насколько свинстки может себя вести человек, поскольку тут под водой буквально эти шины, начиная с легковушек, заканчивая грузовиками, валяются сплошным слоем. По словам водолазов-энтузиастов, у нас в Латвии еще не самые замусоренные водоемы. Буквально последняя поездка была во Вьетнам, там люди крайне, негодны, крайне плохо относятся к как к окружающей среде, потому что там ну, под водой просто ну, мусорка, мусорка. Выбрасывается все там. Лодку покрасил кисточкой, кисточку выкинул. То есть там просто гроздями собирали. 
Можно сказать, что наш субботник сегодняшний невероятно удался. Это называется уборка с нулевым циклом. Мы нашли не только сам мусор, но и контейнер, в который его можно поместить. Стоит отметить, что Рижская дума в год на уборку дна водоемов тратит всего лишь несколько тысяч евро. И то, по большей части, в официальных местах для купания. Мы э, убираем, скажем так, очень частично. То есть сейчас у нас идет работа над большими предметами, большими бетонными глыбами, старыми затонувшими лодками, если такие есть. И каждый год мы что-то немножко выбираем из водоемов. А что касается мелкого мусора, там шин, может быть, ну кто, кто что умудрился как глубоко занести и утопить, то пока Дума это еще не делает. Выброс мусора в водоем в Риге не наказывается какой-то отдельной статьей. Стандартный штраф, как за засорение леса, от 70 до 700 евро для физических лиц и от 350 до 2900 евро для юридических. В прошлом году муниципальная полиция Риги за подобное правонарушение никого не оштрафовала. В настоящее время уборка дна водоемов держится исключительно на энтузиастах. Каждый год это получается первые выходные июня. У нас в Латвии проводится день э, чистых водоемов, очистки водоемов. Все дайв-клубы, дайв-центры, люди, которые имеют отношение к подобным плавным с экулангом, принимают участие в такой вот массовом таком субботнике, когда они вот чистят водоемы. Все вот эти вот купальни, где обычно э, люди отдыхают, они, как правило, за год достаточно закламляются. Однако, как показал наш эксперимент, уборка такого огромного объема мусора на дне водоема просто нереальна. Тут нужны профессиональные водолазные работы для извлечения покрышек от фронтальных погрузчиков, которые весят по несколько сотен килограммов. Весь мусор на голом энтузиазме не вывезешь. Личное дело Даниила Смирнова, Латвийское телевидение.